오늘은 유방암에 대한 주요 내용을 요약해서 알려드리겠습니다. 1. 발생 부위 유방은 기름샘이 변형된 것으로서 피부의 한 부속기관입니다. 젖을 분비하는 샘인 유선, 젖샘, 과 젖을 유두, 젖꼭지, 로 운반하는 유관, 그리고 지방조직 등으로 이루어져 있습니다. 유선은 두 번째 늑골, 갈비뼈, 과 여섯 번째 늑골 사이, 좌우로는 복장뼈, 흉골, 과 겨드랑이 중심선 사이에 분포합니다. 유방의 주요 기능은 출산 후의 수유로 아기의 성장에 필수적인 영향을 공급합니다. 2. 유방암의 정의와 종류 유방암이란 유방 밖으로 퍼져서 생명을 위협할 수 있는 악성종양입니다. 발생 부위에 따라 유관과 소엽 같은 실질 조직에 생기는 암과 그 외에 간질 조직에 생기는 암으로 나뉘며 유관과 소엽의 암은 암세포가 주위 조직으로 퍼진 정도에 따라 다시 치면성 유방암과 비치면성 유방암으로 나뉩니다. 남성의 유방암은 여성 유방암의 1% 이하로 치면성 유관암이 가장 많이 발견됩니다. 3. 위험요인 유방암의 위험요인으로는 우선비만, 음주, 방사선 노출, 유방암 가족력 등이 있고 호르몬과 관련해서는 이른 초경, 늦은 폐경, 폐경 후에 장기적인 호르몬 치료, 모유 수유를 하지 않거나 첫 출산 연령이 늦은 것 등을 들수 있습니다. 4. 예방법 암은 여러 가지 인자들의 복합적인 작용에 의해 발생하기 때문에 유방암을 예방하거나 피하는 간단하고 확실한 방법은 없습니다. 그러나 금연과 절주를 하고 적절히 운동하면서 영양 상태를 알맞게 유지하는 한편 가능하면 30세 이전에 첫 출산을 하고 수유 기간을 길게 유지합니다. 그러나 효과적이고 즉각적인 방법은 아직은 확인되지 않습니다. 유전적 요인으로 유방암이 발생할 확률이 높을 경우에는 전문가와 상의하여 항호르몬 제제를 복용하는 것을 고려할 수 있습니다. 5. 조기검진 국가암검진 프로그램에서는 매달 유방 자가검진을 하고 만 40세 이상 여성은 1년에서 2년 간격으로 유방촬영술 및 의사의 임상진찰을 받도록 권장하고 있습니다. 6. 일반적 증상 초기에는 대부분 아무런 증상이 없으며 유방의 통증은 초기 유방암의 일반적 증상이 아닙니다. 사실 대부분의 유방 통증은 유방암과 관련이 없습니다. 당사자가 암을 의심하게 되는 가장 흔한 계기는 유방에서 멍울이, 즉 덩어리가 만져지는 경우입니다. 그 밖에 유두에서 피가 섞인 분비물이 나올 수 있으며 암이 진행되면 유방 피부가 오렌지 껍질처럼 두꺼워지기도 합니다. 7. 진단 방법 유방의 병소는 자가검진과 임상진찰, 방사선 검사, 유방촬영술, 유방초음파, 조직검사, 생검 등으로 진단합니다. 유방에서 멍울이 만져진다고 해서 모두 유방암은 아니며 섬유낭성질환, 섬유선종 따위의 양성질환인 경우가 더 흔합니다. 유방암으로 진단이 되면 수술 전 상태를 평가하기 위하여 자기공명영상, MRI, 전산화 단층 촬영, CT, 뼈 스캔, 양전자 방출 단층 촬영, 팩 등의 검사를 필요에 따라 시행합니다. 8. 유방암의 치료 방법 유방암 치료의 주축은 수술과 약물요법, 방사선 치료입니다. 아주 초기에 유방암을 제외하고는 수술 후에 항호르몬요법이나 항암화학요법 혹은 둘 다를 시행하게 되는데 어느 것까지 할지는 환자의 연령과 폐경 여부, 종양의 크기, 겨드랑이 림프절로의 전이 정도, 환자의 건강 상태 등을 두루 감안하여 의사가 정합니다. 수술이 가능한 경우 선행 항암화학요법은 종양이 클 경우에 먼저 그 크기를 줄여놓고 수술을 하기 위해 시행하거나 또는 유방암이 초기 단계가 아니라 진행성 유방암으로 평가되는 경우 전신치료의 개념인 선행 항암화학요법을 수술 전에 시행합니다. 수술 후 항암화학요법이 필요한 경우는 방사선 치료보다 먼저 항암화학 치료를 시행하는 것이 일반적입니다. 방사선 치료는 유방 전체를 절제를 하지 않고 부분적으로 절제하는 유방 보존적 절제술을 시행하는 경우에 자녀 유방 조직에 대하여 국소 재발을 억제하기 위하여 시행합니다. 유방을 모두 제거한 환자의 일부에서도 방사선 치료가 필요한 경우가 있습니다. 항호르몬 치료는 조직 검사 결과 여성 호르몬에 반응하는 유방암으로 진단되는 경우에 시행하고 최소한 5년을 사용합니다. 
또한 조직검사 결과 허투 수용체와 같은 표적치료에 대한 수용체가 발달되어 있는 환자의 경우 수술 후 표적치료를 시행합니다. 다른 장기로 원격전이가 있어서 수술이 불가능한 경우에는 항암화학치료와 항호르몬치료, 방사선치료, 표적치료 등을 우선적으로 고려할 수 있고 치료계획은 환자의 상태에 따라서 결정됩니다. 9. 치료의 부작용 수술 후에 올수 있는 장기적인 부작용은 림프 부종입니다. 항암화학요법의 가장 흔한 부작용은 탈모, 구역질, 오심, 구토, 전신쇠약, 백혈구 감소증, 세균 등의 쉽게 감염, 혈소판 감소증, 피가 쉽게 나며 잘 멈추지 않음, 조기 폐경 등입니다. 항호르몬 치료제인 타목시페는 안면 홍조, 불규칙한 생리, 질의 분비물 등의 부작용이 있으며 드물게 체액 저류, 체액이 고임, 우울증, 피부 혼반 등이 나타나기도 합니다. 10. 재발 및 전이 유방암이 전이되는 부위로는 뼈가 가장 많고 이어서 폐, 간, 중추신경계의 순입니다. 11. 자주 하는 질문 유방암은 어떻게 자가 진단을 할수 있나요? 유방암은 자가 검진이 중요한데 자가 검진의 시기는 생리가 끝난 후 2일에서 3일째가 가장 좋습니다. 거울 앞에 서서 한 번은 허리에 손을 놓고 또한 번은 팔을 위로 뻗고 양쪽 유방을 관찰하면서 돌출 또는 함몰 부위 색깔 이상이 있는지 살핍니다. 다음으로 똑바로 누워서 어깨 뒤를 수건 등으로 받쳐 가슴이 펴지게 합니다. 왼팔을 들고 오른쪽 가운데 세 손가락으로 동전 크기만큼의 원을 그리며 왼쪽 유방을 위아래 지그재그 식으로 만져봅니다. 이때 단단하면서 잘 움직이지 않는 머물이 만져진다면 병원에 방문해 검사를 하시는 것이 좋습니다. 임신 중 유방암에 걸리면 어떻게 해야 하나요? 임신 중 유방암이 환자분들을 걱정하게 만들지만 걱정하실 필요는 없습니다. 방사선 치료를 제외한 수술이나 항암화학 치료는 임신 중에도 실시할 수 있습니다. 단, 임신 주소에 따라 적절한 치료가 이루어져야 합니다. 임신 중기에는 수술, 항암화학 치료를 큰 문제 없이 시행할 수 있습니다. 임신 초기나 임신 말기의 경우에는 치료법이 다르기 때문에 담당 의사와 상의 후 치료 받으시기 바랍니다. 유방암 항암화학 치료를 받으면 폐경이 온다던데 사실인가요? 항암화학 치료를 받는 30대에서 40대의 경우 치료 기간 중 90% 이상 일시적으로 생리가 끊깁니다. 하지만 치료가 끝나면 대부분 생리가 정상적으로 회복되어 문제가 되지 않습니다. 다만 임신을 원하시는 경우에는 문제가 될수 있습니다. 일부 항암화학 치료의 경우 난소 기능 감소를 유발해 배란 장애를 낳을 수 있습니다. 따라서 미혼이나 임신 계획이 있는 여성의 경우 난소 보호제를 함께 주사하거나 난소 조직을 채취하여 냉동 보관하는 경우 추후에 임신을 가능하게 할수 있습니다. 이상으로 오늘은 유방암에 대한 내용을 요약해서 알려드렸습니다. 도움이 되셨기를 바라며 끝까지 들어주셔서 감사합니다.